সিন্ডিকেটে প্রশ্ন করায় মেজাজ হারালেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন ডিমের বাজারে কোনো সিন্ডিকেট নেই আর সরবরাহ ঠিক থাকলে দাম সহনীয় সহ ভোক্তা কম দামে ডিম পাবেন বলে জানান প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ডিজি এদিকে ডিম ব্যবসায়ীরা বলছেন 10 লাখ ডিম তেজগাঁও আরতে আসার কথা থাকলেও এসেছে 3 লাখ গেল কয়েক দিন ধরেই অস্থির ডিমের বাজার পাইকারি থেকে খুচরা সবখানেই বাড়তে থাকে দাম তারপর নড়ে চড়ে বসে সরকার নির্ধারণ করা হয় দাম কিন্তু বেদে দেয়া দামে ডিম বিক্রি না করে বন্ধ করে দেয়া হয় আরত বিপাকে পড়েন সাধারণ ক্রেতা তারপর একের পর এক চলে অভিযান করা হয় জরিমানা কয়েক দিনের নানা নাটকীয়তার পর আবারো সরকারিভাবে নির্ধারণ করা হয় ডিমের দাম সরকার নির্ধারিত যুক্তিক দামে ডিম বিক্রি করতে রাজি হন উৎপাদক ও পাইকারি বিক্রেতারা নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোক্তারা 11 টাকা 87 পয়সা দরে ডিম কেনার কথা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই তেজগা বাজারে আসতে শুরু করে ডিম বোঝাই ট্রাক শুরু হয় বিক্রি কার্যক্রম এরই ধারাবাহিকতায় কাপ্তান বাজার ও তেজগাঁও বাজারে আগামী 15 দিন প্রতিদিন 20 লাখ ডিম বিক্রি করা হবে বলে জানানো হয় উৎপাদক থেকে খুচরা পর্যায়ে ডিমের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কাপ্তান বাজারে উদ্বোধন করার পর শুক্রবার মধ্যরাতে তেজগাঁও বাজারে ডিম বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করতে আসেন ভোক্তা অধিদপ্তর প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্টরা আমরা যাতে আমাদের এই উৎপাদন খরচ পাইকারি খরচ এবং খুচরা মূল্যটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি যে কোনো রকমের অপচেষ্টা এবং যে কোনো রকমের এই মহৎ কাজকে যারা রুখতে চায় আমরা তাদেরকে মনিটরিং এর আওতায় রাখব তবে ডিম সিন্ডিকেট নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিকদের উপর ক্ষিপ্ত হন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দাবি করেন ডিম বাজারে কোনো সিন্ডিকেট নাই আপনি আমাকে বেশি যাবেন না আমি এখন রাগ করব সাংবাদিক প্রশ্ন করবে এটা আমি জানি না হ্যাঁ তাহলে ওনাদেরকে আজকে এনেছি ডিমটা ন্যায্য মূল্য দেওয়ার জন্য আপনি ক্ষিপ্ত আছেন না 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 ক্ষিপ্ত কে হয়েছে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিজি বললাম তো ডিজি মহোদয় ক্ষিপ্ত হতে পারেন না সাংবাদিক প্রশ্ন করবে স্টপ সিন্ডিকেট যদি থাকে সিএল যদি কালো বাজারি করে এত কেউ যদি জমায়েত করে ক্ষিপ্ত হবে সিন্ডিকেট নিয়ে কথা বলেন কাজী ফার্মসের পরিচালক জাহিন হাসানো জানান ডিম সরবরাহ থাকবে না কমতি ডিমের উৎপাদকের কোনো সিন্ডিকেট নেই এবং হওয়া সম্ভাবনা যেখানে হাজার হাজার খামারি প্রত্যেক দিন ডিম বিক্রি করে হাজার হাজার লোক তো সিন্ডিকেট হতে পারে না ডিজি সাহেব বলেছেন আমাদেরকে আপনার ডাইরেক্টলি এদেরকে ডিম সাপ্লাই দেন যাতে ওদের দোকান খোলা থাকে নাহলে তো ঢাকায় তো ডিমের শর্টেজ হবে ব্যবসায়ীরা বলছেন তেজগাঁও আরতে দশ লাখ ডিম আসার কথা থাকলেও এসেছে তিন লাখ তেজগাঁওতে দশ লক্ষ প্লাস কাপ্তানে দশ লক্ষ ডিম দেওয়ার জন্য দিবেন ওরা কন্টিনিউ করবেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সরকারি যে নির্ধারিত রেট করছেন দশ টাকা আটান্ন বছর যদি আমাদের কোনো ডিম দেন আমরা ইনশাল্লাহ এগারো টাকা বিক্রি করে আমাদের পক্ষে সম্ভব আমাদের দশ লাখ দেওয়ার কথা যে মাত্র তিন লাখ আসছে ভবিষ্যতে যেমন আমাকে দশ লাখ পুড়ে দেয় দিতে পারলে আশা করি যে আমাদের চাহিদাটা खामार डिम क्री बाई दाम डिलारे এ বিষয়ে উৎপাদক ও ডিলার একে অপরের সাফাই গিয়ে ডিমের দাম বৃদ্ধির জন্য ফিরের বাড়তি দর ও বন্যায় খামার ক্ষতিগ্রস্তদের অজুহাত দেন টাঙ্গাইল থেকে কাদির তালুকদারের তথ্য রশিদ খানের ছবিতে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিম্ন আয়ের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস ডিম সম্প্রতি এ ডিমের দামেই পড়েছে কালো ছায়া হু হু করে বাড়ছে দাম যেখানে সরকার খুচরা পর্যায়ে একটি ডিমের দাম বেঁধে দিয়েছে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা সে হিসেবে হালি প্রতি দাঁড়ায় সাতচল্লিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা অথচ মাত্র কয়েক হাত ঘুরেই ডিমের দাম হালি প্রতি খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর টাকা পর্যন্ত ডিম নিয়ে এমন কারসাজির সূত্রপাত কোথায় উৎপাদক ও ডিলারের সিন্ডিকেটকে দুষছেন টাঙ্গাইলের খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের অভিযোগ সরাসরি খামার থেকে ডিম কিনতে গেলে বিক্রি করেন না খামারিরা বাধ্য হয়ে ডিলারদের কাছ থেকেই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে ডিম দুই মাস আগেও বেঁচে চল্লিশ টাকা লি আর হে ডিম আনছো অন্য টাকা হয়ে গেছে গা আমাদের 
ডিলারদের দাবি সিন্ডিকেট নয় খামার থেকেই কেনা হচ্ছে বেশি দামে বাজার আমাদের বাড়ানো কিছু নাই পাঁচ টাকা ব্যবধান হইলে ডিম আমাদেরকে দেয় না এখন খামারিটা কিছু লাভবান হচ্ছে কিন্তু বেশ কিছু জন ছয় মাস আগে যে খামারিরা যে লাভ করত এখন তো সেই লাভে তো চলত না ডিমের এমন মূল্য বৃদ্ধিতে খামারিরা জানান একে তো মুরগির খাদ্যের দাম বেশি তার উপর সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খামার লোকসান কাটিয়ে উঠতে বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে ডিম বন্যার কারণে কোটি কোটি মুরগি মারা গেছে এই কারণে হলো ডিমের দামটা আসলে বেশি খাদ্যের দাম বাচ্চার দাম এই দুইটা জিনিস না কমাইলে উৎপাদন খরচ কমবে না ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে জানিয়ে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন বলছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে টাঙ্গাইলে প্রতিদিন ডিম উৎপাদন হয় প্রায় চৌত্রিশ লাখ আর চাহিদা রয়েছে এগারো লাখ জেলায় খামার রয়েছে প্রায় দুই হাজার নয়শো সময় সংবাদ টাঙ্গাইল নিত্যপণ্যের দামের আগুনে পড়ছেন ক্রেতা কম আমদানির অজুহাতে অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যের দাম চড়া দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বিশ্ববাজারের দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত পণ্য আমদানি করছেন না ব্যবসায়ীরা এই পরিস্থিতিতে সরবরাহ না বাড়লে সামনে নিত্যপণ্যের ঘাটতির শঙ্কা তাদের নুরজামান আতিকের ছবিতে ফের দোষে দেশের আমদানি নির্ভর ভোগ্য পণ্যের বাজার চল্লিশ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হয় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে তাই সমুদ্র বন্দর ও স্থলবন্দরগুলো থেকে পণ্য বোঝায় ট্রাকগুলো দখলে থাকে বাজারের সবগুলো সড়ক এ বাজার থেকে খাদ্যপণ্য সরবরাহ হয় আশপাশের জেলা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু সম্প্রতি ভোগ্য পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র খোলার সমস্যার সঙ্গে বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধিতে অধিকাংশ পণ্যের দাম চড়া এ বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের ডালের দাম কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে ऊर्धमुखी रसुन और आदार दाम খাতুনগঞ্জে কয়েক হাজার আরোতে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় দেড় হাজার কোটি টাকার ভোগ্য পণ্যের যার আশি শতাংশই আমদানি নির্ভর লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের বাজারে মনিটরিং সরকার নির্ধারণ করে দেওয়া দাম কিংবা শুল্ক প্রত্যাহার এর মধ্য দিয়ে হয়তো সাময়িক কিছু স্বস্তি আসতে পারে তবে এই গভীর সংকট থেকে উত্তোলনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এমনটাই অভিমত বাজার বিশ্লেষকদের চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ তৈরি পোশাক শিল্পে ভঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক কারণে অনেক মালিক আত্মগোপনে থাকা এবং আঠেরো দফা ঘোষণার পরও মাঠ পর্যায়ে কার্যত বাস্তবায়ন না হওয়ায় কাটছে না শ্রমিক অসন্তোষ ঘন ঘন আন্দোলনে নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্ট ডেলিভারি করা কঠিন হয়ে পড়ছে গার্মেন্টস মালিকরা বলছেন দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে চলতে থাকলে বিদেশি ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেবে বাংলাদেশ থেকে জুনাই ত্রিবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট বকে বেতন সহ নানা দাবিতে রাজপথে শ্রমিকরা তৈরি পোশাক খাতে যেন কাটছে না অস্থিরতা বিভিন্ন দাবিতে প্রায় শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধের মতো ঘটনা ঘটছে এতে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন শ্রমিক আন্দোলনে সড়ক অবরোধ করায় যানজটে চরম দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষও শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন কর্মপরিবেশ বজায় রাখা মানোন্নয়ন এবং কর্মীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিল্প কারখানাগুলোতে কাজ করে ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সহজে আদায় হচ্ছে না যে কারণে ছোট বড় যে কোনো দাবি পূরণে আন্দোলনে নেমে পড়ছেন শ্রমিকরা এছাড়া কর্মচারীদের শ্রম আইন বিষয়ক সচেতনতা না থাকাও অসন্তোষের বড় একটি কারণ বলে মনে করছেন শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সংগঠনের নেতারা রাষ্ট্র এবং পক্ষ মিলে সেই কারখানাগুলোতে শ্রমিকের পাওয়ানো দিয়ে খুব তৎপরভাবে তাদের পাওয়ানো দিয়ে মিটাই দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমার মনে হয় সেটা খুবই দ্রুত এই সমস্যা সংকটে 
মানে বেরিয়ে আসবে শ্রমিকরা এবং তার যে কাজ সে কাজ নিয়ে সে আগায় যাবে সময় বিষয় শ্রমিক দেখে সচেতনমূলক যে কাজটা সেটা যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি এবং হচ্ছে ওভার ট্রেড ইউনিয়নের যে বিষয়টা রয়েছে এই গার্মেন্টস সেক্টরে আমি আশা রাখি এই প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান এখানে লুকে আছে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক উৎপাদন থেকে শুরু করে একাতের সার্বিক পরিবেশ শিল্প মালিকরা বলছেন ঘন ঘন আন্দোলনের কারণে নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্ট ডেলিভারি করা যাচ্ছে না এভাবে চলতে থাকলে চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন উদ্যোক্তারা জিএসপি সুবিধা থেকে শুরু করে অন্যান্য পলিসিগত সুবিধা যদি আমরা পাই তাহলে এখন পর্যন্ত যে ক্ষতিটা হয়েছে এটা হয়তো আমরা কাটিয়ে তুলতে পারব কিন্তু আজ যদি ফার্দারিটা ড্র্যাগ হয় তাহলে আসলে আমরা কিন্তু একটা এমন একটা আনসার্টেনিটির দিকে যাচ্ছি যে যেটা হয়তো অনেক শিল্প উদ্যোক্তা হারাই যাবে জাতীয় অর্থনীতিতে চৌরাশি শতাংশ অবদান রাখে তৈরি পোশাক খাত এখাতের কর্মপরিবেশ ও বিশ্ববাজার ধরে রাখতে সরকারকে আরও মনোযোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ রেমিটেন্সের পালে সুবাতাস বইলে এখনো মাসে একশো কোটি ডলারের মতো প্রবাসী আয় আসে হন্ডিতে এমন তথ্য দিয়ে ব্যাংকাররা বলছেন এই অবৈধ পথ বন্ধ করা গেলে দ্বিগুণ হবে প্রবাসী আয় এদিকে মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি তারা হুন্ডির মতো অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয় সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে গড়ে দুই বিলিয়ন ডলারের কিছুটা বেশি কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয় পঞ্চাশ মিলিয়ন বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলারে প্রবাসী আয় এই সুবাতাসের পেছনে কারণ কি এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা যদি দুর্নীতিকে শক্ত হাতে যদি দমন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি বলবো ন্যাচারালি সেটা কিন্তু কমে আসবে এবং সেটা খানিকটা প্রবণতা কিন্তু এরই মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি অর্থনীতিবিদরা এও বলছেন রেমিটেন্স লেনদেনে হুন্ডি বন্ধ করা গেলে প্রবাসী আয় এক মাসের মধ্যে বেড়ে হবে দ্বিগুণ একজন গ্রাহক সে নিয়মিত একটা অ্যামাউন্ট অফ টাকা লেনদেন করছেন এমএফএস এর মাধ্যমে বা ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাহলে আমরা ওই তথ্যপত্র ব্যবহার করে তো তার সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি যে ওই ব্যক্তিটির আয় কত এবং মেবি ওই তথ্যপত্র ভিত্তিতে তাকে হয়তো আমরা কোলেটারাল ফ্রি কোনো বন্ধক ছাড়া অল্প পরিমাণ লোন দিতে পারি প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা গবেষণা সংস্থা রামুরুর দাবি দেশে চল্লিশ থেকে ৪৫ শতাংশ রেমিটেন্স আসে হুন্ডিতে ব্যাংকাররা বলছেন মাসে কম বেশি একশো কোটি ডলার আসে অবৈধ এই মাধ্যমে কিছু চলতেই থাকবে যতদিন আমাদের ট্যারিফ স্ট্রাকচার এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিক না হয় সো এখন এটা না হওয়াতে কিন্তু দেখেন এখন কিন্তু ইনফরমাল ফরমাল চ্যানেলের ডিফারেন্স কিন্তু হয়ে গেছে এক থেকে দু টাকার মধ্যে এখন কিন্তু ওই ডিমান্ড ইনফরমাল মার্কেটে যদি ডিমান্ডটা কিন্তু আপনি খবর নিয়ে দেখবেন প্রশ্ন হল কিভাবে হুন্ডি বন্ধ করা সম্ভব প্রবাসীরা বলছেন বৈধ পথে রেমিটেন্স বাড়াতে হলে পুরো ব্যবস্থাটি হতে হবে প্রবাসী বান্ধব একটা জায়গায় বৈধভাবে যাবেন তখন আপনাকে ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট করতে যেই সব ওই রাষ্ট্রের বা ওই দেশের যেই প্রসেসগুলো আছে ওগুলো আমরা অনেকেই আমাদের দেশের অনেকেই এটা করতে পারতেছে না যেই কারণে তারা হচ্ছে কি হুন্ডি টাকা বেছে নিতেছে সুখ দুঃখের শেয়ার করবে মানে তখনই না একটা কিছু বাস্তবায়ন হবে এই বাস্তবায়নে তখন অ্যাম্বাসের কাজ ফেস করতে হবে আমার আমার এই সমস্যা আপনি এভাবে সমাধান করেন তখন তো অ্যাম্বাসি কার জন্য আমার তো তাদের জন্যই তো আমাদের অ্যাম্বাসি কাজ করে তাই না তো যদি সে কাজ না করে তাহলে তো ওই অ্যাম্বাসাডার তো আমার দরকার নেই প্রবাসীদের প্রত্যাশার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে কোন কোন ব্যাংক ব্যাংকিং এরও একটা উইং এরকম হতে পারে যে তার একটা পার্টিকুলার ক্লাস কাস্টমারের জন্য এই পেমেন্ট এবং রিসিট হয়তো তার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এটা অসম্ভব না আমরাও ভাবছি আরও অন্যান্য ব্যাংক ভাবতে পারে হয়তো আগামী এক দশক পরে দেখা যাবে এইটার প্রচলন ব্যাপক হারে হয়ে গেছে প্রণোদনার পাশাপাশি রেমিটেন্স যোদ্ধাকে তার প্রয়োজনে ঋণ দেওয়ার কথা ভাবছে কোনো কোনো ব্যাংক সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা মাদারীপুর থেকে কাতার সৌদি সিঙ্গাপুর ইতালি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন বহু মানুষ যেখানে গিয়ে আয় করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা আর এতে পাল্টে যাচ্ছে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা একই সঙ্গে পরিবারগুলোতে ফেরেছে স্বচ্ছলতা তারা এগিয়ে আসছেন অসহায়দের পাশেও ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন সহজ শর্তে ঋণ দেয় বাড়ছে বিদেশগামীর সংখ্যা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট আর ছবি তোলাছেন শাহাদা দাকন মতিয়ার রহমান সর্দার মাদারীপুরের পেয়ারপুরের বাসিন্দা ধার দেনা করে সতেরো বছর আগে দুই ছেলে লাবলু ও সুমনকে পাঠান দুবাই পরে সুমন সেখান থেকে চলে যান কাতার এখন কাতারে থাই অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবসা করে আয় করছেন কোটি কোটি টাকা শুধুমাত্র গ্রামের বাড়িতেই প্রতি মাসে পাঠাচ্ছেন সাত থেকে আট লাখ টাকা ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে মতিয়ার ও শাহানা বেগম দম্পতির 
এদিকে পাশের টিটুমিয়া ব্যাপারীর মেজো ভাইকে কাতার ও একমাত্র ছেলেকেও পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে পাঠিয়েছেন ইতালি বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ দিয়ে নির্মাণ করেছেন দুটি দোতলা ভবন পাশাপাশি ব্যবসায় দিয়েছেন মূলধনের যোগান ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি মাসে আসছে রেমিটেন্সের অর্থ একইভাবে বিদেশে পাড়ি দেওয়া এমন শত শত যুবকদের পরিবারে খুশির বন্যা দাদানা করিয়ে পাঠাইছি পরে ছেলেরা আয় করার মধ্যে দিয়ে আমি প্রত্যেক টাকাই জেলা পাই তো সব টাকা পরিশোধ করে দিয়ে দিছি আমরা খুব ভালো আছি আমরা মানুষের সাহায্য করতে পারি যদি বাইরে না পাঠাইতাম তাহলে আমরা এই করতে পারতাম না আমার ভাই বিদেশ যাওয়ার কারণে পাশাপাশি আমার ছেলে বিদেশ গেছে এবং আমরা সাংসারিক এবং এই অর্থনৈতিক ভাবে ভালো আছি প্রতি মাসে জেলায় পাসপোর্ট ও ভিসাধারীদের এক কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এতেই বাড়ছে বিদেশগামীদের সংখ্যা ঋণ আমাদের এখানে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় স্বচ্ছল এরকম লোকদেরই হচ্ছিল গ্যারান্টর করে হচ্ছে না আমাদের এখান থেকে ঋণগুলো নিচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হুন্ডির মাধ্যমে নয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ পাঠানোর অনুরোধ এই কর্মকর্তার ঋণচেষ্টা যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে আসে তাহলে আমাদের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে সেটা এবং দেশের জাতীয় হিসেবে সংযুক্ত হবে সেটা দেশের উন্নয়ন ভূমিকা অংশ নেবে পরিসংখ্যান বলছে জেলার কয়েক লাখ মানুষ কাতার সৌদি আরব সিঙ্গাপুর কানাডা আমেরিকা ইতালি সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন প্রতি মাসে সরকারি বেসরকারি বত্রিশটি ব্যাংকে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার বেশি দেশে পাঠাচ্ছেন এই প্রবাসীরা প্রবাসী অধ্যুষিত মাদারীপুর জেলা গত কয়েক বছর ধরে জেলার ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন হওয়ায় দুই হাজার একুশ সালে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকারের বৈঠকে সি গ্রেড থেকে জেলাকে বি গ্রেডে উন্নীতকরণ করা হয় সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর সৌদি আরব থেকে দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে অর্থ লেনদেনের নির্দিষ্ট সীমা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রবাসীরা এ নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারকে আলোচনার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা রেমিটেন্স পাঠাতে সীমা বেঁধে দেয় অনেকে অবৈধ পথে ছুটছেন বলেও দাবি তাদের সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট সৌদি আরব থেকে পাঠানো রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিদিন হাজারো প্রবাসী তাদের পরিবারের জন্য বৈধ পথে অর্থ পাঠান তবে বর্তমানে রেমিটেন্স পাঠানোর সীমাবদ্ধতা ও কিছু বাধার কারণে কমে যেতে পারে এই প্রবাহ প্রবাসীরা বলছেন দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে সৌদি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অর্থ পাঠানোর সীমা বাড়ানো জরুরি বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়ায় হুন্ডির পাশাপাশি অবৈধ পথ বেছে নিচ্ছেন অনেকে এতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র ফ্যামিলিতে অনেক সময় ইমার্জেন্সি টাকার দরকার হয় তখন আমরা কি করি বিকাশে বা অন্য অন্য পথে পাঠাই টাকা পাঁচ হাজার রিয়ালের বেশি এখান থেকে আমরা বৈধ পথে পাঠানোর কোনো রাস্তা নেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে বসবাসরত অনেকের বৈধ আকামা বা রেসিডেন্স কার্ড নেই এ কারণেও অনেকে দেশে থাকা স্বজনদের কাছে অর্থ পাঠাতে ঝুঁকছেন হুন্ডি বা অবৈধ পথে যারা অবৈধ তারা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারছে না বিকাশে অবৈধ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ এম্বাসির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন আকারে উদ্ভুত করা হয় এবং বোঝানো হয় জানানো হয় যে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠালে আমরা প্রবাসীরা কি কি সুবিধা পাবো সরকারি হিসাবে করোনা মহামারীর পর সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গেছেন বর্তমানে দেশটিতে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় আটাশ লাখ আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ কাঁচা বাজারের কমিটির সভাপতি আবুল মিয়া এবং তার ভাই মাহবুব মিয়াকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের সহরবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার দিকে মোহাম্মদি হাউসিং সোসাইটি কাঁচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অফিসের সামনে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মোটরসাইকেলে করে চার পাঁচজন সমিতি অফিসে আসলে সভাপতির সঙ্গে হাতাহাতি হয় পরবর্তীতে তাদের অফিসের সামনে বালুর মধ্যে ফেলে গুলি করে পরে তারা সভাপতির পায়ে দুটি গুলি ও সভাপতির ভাইয়ের পিঠে গুলি করে পালিয়ে যায় আমি দোকানদারি করতেছি হঠাৎ করে হয়েছে শুনলাম হয়েছে শুনে দৌড়ে গেলাম অফিসে অফিসে যাই দিয়ে পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আসছে আসে সভাপতিরে টানাটানি করেছে মারতে যা টাইনে বাড়ি করি পালাইছে বাড়ি করি বাইরে আইনে সভাপতিরে গুলি করল তার ছোট ভাই মাহবুবের গুলি করলো দেওয়ার পরে অনেক মানুষ চাই পেয়ে গেছে তার ভাই আর সে ছিল আর কে কে যেন ছিল সেটা দেয় না আমিও দুধ দিছি তারপরে এদিকে গুলে গুলে করছে পরে হাসপাতালে গেছে পরে হ্যাঁ গেছে 
রাজধানীর পাশাপাশি সিলেট চট্টগ্রাম ও বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত বারোটা তেতাল্লিশ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছিল চার দশমিক এক বাংলাদেশে আখা থানা ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল মাদারীপুর জেলা থেকে তেইশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে এর গভীরতা ছিল দশ কিলোমিটার তবে তাৎক্ষণিকভাবে ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় তিন দশমিক ছয় মাত্রার আরও একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এ বছর সরকার অনুমোদিত দুই হাজার চারশো বিশ মেট্রিক টনের বিপরীতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে মাত্র পাঁচশো বত্রিশ টন ইলিশ গেছে ভারতে ইলিশ সংকট আর দামের ঊর্ধ্বগতিকে রপ্তানি কম হওয়ার কারণ হিসেবে কাগজকলমে বলা হলেও অনেক ব্যবসায়ীর দাবি দুর্নীতিবাজ রপ্তানিকারকরা চোরাইভাবে ঠিকই চাহিদা অনুযায়ী ইলিশ পাঠিয়েছে ভারতে বেনাপোল প্রতিনিধি আজিজুল হকের তথ্য শাওন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট এক সময় ইলিশ সাধারণ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় উন্মুক্ত থাকলেও উৎপাদন সংকট দেখে দুই সালে দেশের বাইরে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার তবে দুই সাল থেকে বিশেষ বিবেচনায় কেবল দুর্গাপূজাতে আবারও ইলিশ রপ্তানির সুযোগ দেয় সরকার তবে এখন পর্যন্ত কোনো বছরই টার্গেট অনুযায়ী রপ্তানি করতে পারেনি ব্যবসায়ীরা যেমন দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাহান্ন প্রতিষ্ঠানকে দুই হাজার আশি টন রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার দুইশো ত্রিশ টন দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশের বদলে হয়েছে এক হাজার তিনশো একানব্বই টন আর দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে তিন হাজার নয়শো পঞ্চাশ টন হওয়ার কথা থাকলেও রপ্তানি হয় আটশো দুই টন এদিকে দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ভারতে ইলিশ পাঠানো নিয়ে নানা আলোচনা সমালোচনা হয় সব ছাপিয়ে দেশের ঊনপঞ্চাশ প্রতিষ্ঠানকে চব্বিশশো বিশ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়া হলেও রপ্তানি হয় পাঁচশো বত্রিশ টন সরজমিনে দেখা যায় অনুমোদন পাওয়া এই উনপঞ্চাশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৃষ্টি রপ্তানি করলেও বাকি উনত্রিশ প্রতিষ্ঠান এক কেজিও রপ্তানি করেনি তাহলে ভারতে এত চাহিদা থাকলেও কি কম ইলিশ যাচ্ছে যদিও অনেক ব্যবসায়ী ইলিশ সংকট আর দামের ঊর্ধ্বগতির কারণকেই রপ্তানি কম হওয়ার কারণকেই দায়ী করছে তবে কিছু ব্যবসায়ীর দাবি কাগজে কলমে হিসেবটা কম থাকলেও চোরাচালান কিংবা অবৈধভাবে বেশি লাভের আশায় ইলিশ ঠিকই টার্গেটের থেকেও বেশি যাচ্ছে কাগজ কলমে ইলিশের রপ্তানি কম থাকলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা কম বেশি দেখায় নিয়ে চলে গেছে কিন্তু আর কিছু অবৈধভাবেও পাচার হয়ে গেছে ইলিশ মাছ এই ব্যবসায়ীর কথার সত্যতাও মেলে কাস্টমস থেকে এবছর রপ্তানিকারক রূপালি সি ফুডস ও শততা ফিশ অনুমোদনের চেয়েও গোপনে ইলিশ পাচার করার দায়ে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়লে জরিমানা গুনতে হয় এছাড়াও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রপ্তানির অনুমোদন নিলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এক কেজি ইলিশও চালান না করায় রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার যাচাই বাছাই প্রকৃতদের অনুমোদন দেওয়ার দাবি ব্যবসায়ী মহলে বিশ জন রপ্তানিকারক পাঁচশো বত্রিশ টন ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি করেছেন যাদের কেবলমাত্র সক্ষমতা আছে সেই সমস্ত রপ্তানিকারকদেরই অনুমতি দেওয়া উচিত সরকারি পরিসংখ্যান মতে গত পাঁচ বছরে গড়ে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে আড়াই শতাংশের বেশি সময় সংবাদ বেনাপোল ক্রেতা সংকটে বেজা কেনা কমেছে নরসিংদীর পাইকারি কাপড়ের হাট শেখের চর বাবুরহাটে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির প্রভাবী কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা তবে ক্রেতারা বলছেন দাম বেশি রাখায় কাপড় কেনায় আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা এদিকে ধীরে ধীরে ব্যবসার মন্দাভাব কাটতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন হাটের বনে সমিতি মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবিতে আশিকুর রহমান পিয়ালের রিপোর্ট থরে থরে সাজানো পণ্য দোকান কানায় কানায় পূর্ণ হলেও দেখা নেই ক্রেতার দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের হাট নরসিংদীর শেখের চর বাবুর হাটের এমন চিত্র থান কাপড় থ্রি পিস শাড়ি লুঙ্গি ও বিছানার চাদর সহ বিভিন্ন বস্ত্র এখান থেকে কেনেন দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা তবে সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে বৃহতে কাপড়ের হাটে ব্যবসায়ীদের দাবি ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় লোকসানের মুখে তারা মানুষের কোনো আতঙ্ক সারে নাই আতঙ্ক মাঝে অনেকেই রয়েছে আর কাস্টমার দিনে দিনে কমতেছে বন্যার কারণেও পার্টি যার ঘর ডুবে গেছে তারা ঘর ঠিক করতে অনেক সময় নিছে সার্বিক পরিস্থিতিটা মানে বেচা কিনা একটা খুবই খারাপ একটা অবস্থা তবে ক্রেতারা বলছেন দাম বেশি রাখাই কাপড় কেনাই আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা বেচা কিনা তুলনামূলক ভাবে একটু কমছে আগে তুলনায় দেখা গেল যে তিরিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কমছে মাল সেল হচ্ছে কম 
এই কারণে আমরা যখন মাল নিয়ে যাই তখন সেল করাটা খুব টাফ হয়ে যায় এদিকে ধীরে ধীরে ব্যবসার মন্দা ভাব কাটতে শুরু করেছে বলে জানাই হাটের বণিক সমিতি মোটামুটি বাজার ভালো আছে বেচা কিনা মোটামুটি মন্দা হলো এত মন্দা না আর কি মোটামুটি মধ্যে আছে কাপড়ের এই হাটটিতে প্রায় 5000 দোকান রয়েছে সময় সংবাদ নরসিং দি কুষ্টিয়ার কালীগঙ্গা নদীর পারে বসে আছে সাধুর হাট ফকির লালন শাহর 134 তম তেরো থান দিবস উপলক্ষে তিন দিন ধরে চলা লালন উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার এস এম রাশিদ আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাশিদ ফকির লালন শাহর 134 তম তেরো থান দিবস উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই তারা তাদের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং প্রধানত এখানে ফকির লালন শাহের ভক্ত অনুসারে যারা আছে তারা বাল্য সেবা এবং গোষ্ঠ গানের মাধ্যমে তাদের যে সাধু সংঘের দ্বিতীয় দিন সেটি কিন্তু শুরু করেছে এবং গতকাল সন্ধ্যা থেকেই তারা চাল পানি এবং অধিবাসীর মাধ্যমে তারা তাদের আচার যে সেটি শুরু করে এবং আজ দুপুরে কিন্তু তাদের পূর্ণ সেবার মাধ্যমে ফকির লালন শাহের সাধু সংঘের যে মূল আচার সেটি কিন্তু শেষ করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানকার যারা বাউল এবং ফকির এবং লালন শাহের যারা আছে তবে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যেহেতু ফকির লালন শাহের যে আঁকড়া বাড়িটি আঁকড়া বাড়িটি আসলে সাধারণ মানুষ এবং লালন ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের তুলনায় জায়গা অনেক অপ্রতুল যার কারণে কিন্তু তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারপর এখানে কিন্তু বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে এবং পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা কিন্তু অপ্রতুল বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানে লালনের আঁকড়া বাড়িতে ঘুরতে আসা পর্যটন দর্শনার্থী এবং লালন ভক্ত এবং অনুসারীরা তবে এই বিষয়ে আমি কুচা জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি কুচা জেলা প্রশাসক আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে মূলত ফকির লালন শাহের এখানে যারা আসে তাদের জন্য বাল্য সেবা পূর্ণ সেবা এবং অধিবাসের যে উপ যাজক জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তারা সরকারি ভাবেই এখানে সরবরাহ করছেন এবং এছাড়া কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই যে ফকির লালন যে আঁকড়া বাড়ি এই আঁকড়া বাড়িতে প্রায় একশো সত্তরটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা কিন্তু যাতে কেউ কোনো অপরাধ করতে না পারে সেই বিষয়ে কিন্তু তারা নজরদারি রেখেছে এবং সাদা পোশাকের পাশাপাশি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছে এছাড়া প্রায় সাড়ে চারশো জন এখানে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে তাদের মাধ্যমে তারা কিন্তু বেশ করে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের দিকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে তবে এখানে যারা লালন ভক্ত অনুসারে যারা আছে তাদের যে দাবিটা জানাচ্ছেন যে এখানে যে তাদের যে মূল আচারগুলো রয়েছে সেই আচারগুলো তারা যাতে আরো সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নভাবে তারা যাতে এখানে করতে পারে সেই বিষয়ে যাতে লালনের আঁকড়া বাড়ি যে জায়গা রয়েছে সেই জায়গা যাতে আরো বেশি জায়গা যাতে ব্যবস্থা করে সরকারের পক্ষ থেকে তাহলে তারা তাদের যে আচার অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে তারা কিন্তু তারা এখান থেকে খুব ভালোভাবে করতে পারবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন লালন ভক্ত অনুসারী এবং বালন এবং এখানে কিন্তু শুধুমাত্র লালন ভক্ত অনুসারী নয় অনেক পর্যটকও আসে তো কুষ্টিয়ার ফকির লালন শাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ লালন উৎসবের খবরাখবর জানতে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কুষ্টিয়া থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আগাম ভোটের হিরিক পড়েছে এখন পর্যন্ত দেশটিতে আশি লাখেরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন এদিকে দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য ওয়েস্টকনসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস বলেছেন দল মত নির্বিশেষে তিনি সব মানুষের প্রতিনিধি হতে চান অন্যদিকে নিউইয়র্কে এক নৈশভোজী অংশ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানান রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজামান সাকির রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোল এখন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এরই মধ্যে আগাম ভোট দেয়ারও হিরিক পড়েছে জর্জিয়ার পর এবার নির্বাচনী দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন ও নর্থ ক্যারোলাইনায় আগাম ভোট শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নর্থ ক্যারোলাইনার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায় এখন পর্যন্ত আশি লাখেরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন ধারণা করা হচ্ছে ষোলো কোটি ভোটারের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চার কোটি কিংবা তারও বেশি মানুষ পাঁচ নভেম্বর নির্বাচনের আগেই আগাম ভোট দেবেন এদিকে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের তিনটি স্থানে জনসভা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেন তিনি সব দলের সব মতের মানুষের প্রেসিডেন্ট হতে চান জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা থেকে ট্রাম্পকে বিরত থাকার আহ্বান জানান ডেমোক্র্যাট প্রার্থী দু সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার দিনকে ট্রাম্প ভালোবাসার দিন আখ্যা দেওয়ায় সাবেক প্রেসিডেন্টের কড়া সমালোচনা করেন কমলা 
এদিন নিউইয়র্কে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটি দাতব্য সংস্থার আয়োজনে নৈশভোজে অংশ নেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অনুষ্ঠানে কমলা হ্যারিস যোগ না দিলেও তার একটি রেকর্ড করা ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয় অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের কাছে সত্যিকারের একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এদিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক ধনকুবের বিলিয়নিয়ার মার্ক কুবান ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেটগুলোতে কমলার পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন জনমত গঠন অর্থবিত্ত কিংবা কথার ফুল জুড়ি ছড়িয়ে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প একে অন্যকে শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছেন তদুল্যমান অঙ্গরাজ্য অর্থাৎ ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেটগুলোতেই এখন চলছে তাদের বিরামহীন প্রচারণা হাসরুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ টাইম স্কয়ার নিউ ইয়র্ক জাতীয় দল থেকে সাকিবের পর এবার বিপিএল থেকে সাবেক সংসদ সদস্য মাশরাফিকে বাদ দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে সিলেটে এই সময় টাইগার সাবেক অধিনায়কের জার্সি ও ছবিতে আগুন দেন আন্দোলনকারীরা ম্যাচকে সিলেট স্ট্রাইকার স্কোয়াড থেকে বাদ দিতে ফ্রাঞ্চাইজিটিকে বাহাত্তর ঘন্টা আলটিমেটাম দিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সিলেটের শিক্ষার্থীরা ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সিলেট মুহুরমুহু স্লোগানে প্রকম্পিত রিকাবি বাজার জেলা স্টেডিয়ামের গেইট এক দফা একটাই দাবি ঢাকা তো বটেই গোটা দেশের টক অব দ্য টাউন সাকিব আল হাসান আর তার দেশে ফেরা না ফেরা তবে সিলেটের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক মানুষের দাবি আসন্ন বিপিএলে তারা সুরমা পাড়ের জার্সিতে দেখতে চান না মাশরাফিকে গেল কয়েক বছরের ন্যায় এবারও আসন্ন বিপিএলে চল্লিশ লাখ টাকায় বি ক্যাটাগরি থেকে মাশরাফিকে দলে নিয়েছিল সিলেট স্ট্রাইকার্স তবে দেশের ক্রান্তি লগ্নে ছাত্রদের পক্ষে না থেকে নীরবে হাসিনা সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন ম্যাশ এমন দাবিতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সিলেটের শিক্ষার্থীবৃন্দ এ সময় তারা মাশরাফির পুষ্পুত্তলিকা পড়ান আগুন দেন তার জার্সিও ছবিতে আন্দোলন থেকে বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেট নতুন ভাবে जोरपूर्वक नेभिगे सबक एमपी मशराफी बिुदे मामला करें जुक्तराष्ट्र प्रवसी सारोर गोलम चौधरी जोाजुक माध्यम फेसबुके अवश्य निजे अवस्थान परिष्कार कर দাবি মাশরাফি দলটিতে এক শতাংশেও মালিকানা ছিল না সঙ্গে আইনগত ভাবেই বিষয়টি মোকাবেলার কথাও জানানো হয় তবে ছাত্রদের এমন আন্দোলনের মুখে বিপিএল এর অন্যতম সফল অধিনায়কের আসন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া এখন শঙ্কার মুখে সময় সংবাদ সিলেট সকালে সময় শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিন্ডিকেট নিয়ে প্রশ্ন করায় মেজাজ হারালেন ভোক্তার মহাপরিচালক উৎপাদক ডিলার কারসাজিতে ডিমে অস্থিরতা সরবরাহ সংকটের অজুহাত দামের আগুনে পড়ছেন ক্রেতা এবং অনেক কারখানা মালিকের আত্মগোপন ও দাবি না মানায় কাটছে না শ্রমিক অসন্তোষ ব্যাহত পণ্য ডেলিভারি বিদেশি ক্রেতা হারানোর শঙ্কায় পোশাক খাত এই ছিল সকালের সময় সঙ্গী থাকুন সময়